Dear students, welcome. Kerala University on the semester week of Udiyarthi Gurude. Environment studies and the paper on the in the aquatic ecosystem. Jela Avasta Vesta and the topic on the discussion. Kerala University week of on the semester Udiyarthi Gurude. Environment studies and the paper Randam the module. Ecology and Ecosystem, Biodiversity and its Conservation and Natural Resources in the chapter. Different types of ecosystem in the Pardana topic in the Kudan. Aquatic ecosystem in the topic discussed. Nete Parnamal is ended. Kudal water uses in the language. Jalam Kurdalai Kana Padana or Avasa Vasayana Water Ecosystem along the Aquatic Ecosystem on the Blake River. An aquatic ecosystem is an ecosystem consisting of water body. Pudua water body is put in the ecosystem on aquatic ecosystem on the river. Aquatic ecosystem and I class of the Marine Ecosystem in the and freshwater ecosystem and the Randai class of Irikino. Adil Malaya Pradani Marikina or ecosystem on a marine ecosystem. Name different types of aquatic ecosystems to Nokanokiel, Adil Pons will put them. Very potent on your still water body on a simple style aquatic ecosystem on a pond on the Varanda. Very put a rainy season is a geo avium, dry season. That is the first thing that we have to do. We have streams and rivers in the aquatic ecosystem. We have rivers and streams flowing in the movie ecosystem. We have minerals transmitted ecosystem. Streams and rivers in the ecosystem. We have lakes in the ecosystem. A lake is a water body surrounded by land. Land is surrounded by the water body on a lake. And there are lakes and on the freshwater lakes and on the bowl, salty lakes and on the bowl. Palapodium rocky craters will add up a podium lakes. The Nala on the oceans and sea and the Varayana or Avasa Versa. Seventy percent of the earth will put in the water ecosystem on an aquatic ecosystem on ocean sand sea. We need a anjan on a estuary in the aquatic ecosystem. Estuary means it is a meeting place of river and sea. River and sea would meet in the area on estuary in the Varenda. An estuary is a river mouth where the river joins the sea or ocean. River is the river and the ocean and the meat is in the river mouth. The estuary is in the river. The fish volume of aquatic animals in the breathing area is in the estuary in the river. The river mouth. The river mouth is an aquatic system. Is a water body in the river. In the aquatic system, the classification of the aquatic system is the moon eye classification. Aquatic ecosystems are broadly classified into three types. Salt content is not the aquatic ecosystem is classified in three types. Freshwater ecosystem and marine ecosystem are estuary ecosystem. Freshwater ecosystems are found in ponds, lakes, reservoirs and streams. Marine ecosystems are aquatic ecosystems with high level of Salt. Salt would well guard for the ecosystem on a marine ecosystem. An estuary ecosystem is found in estuary. Estuary ecosystem is a river mouth where the river means sea or ocean. And salt in the garden that is not the aquatic ecosystem is one eye class. Freshwater ecosystem and marine ecosystem. Estuary ecosystem. An ecosystem is a community consisting of biotic and abiotic amounts. 
ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ രണ്ട് കമ്പോണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബയോട്ടിക് കമ്പോണ്ടും രണ്ട് എബിയോട്ടിക് കമ്പോണ്ടും ഇനി ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലെ കമ്പോണ്ട്സ് ഏതെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ മൂന്ന് തരം കമ്പോണ്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ദർ ആർ ത്രീ ബേസിക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ എക്കോസിസ്റ്റം ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ എക്കോസിസ്റ്റത്തെ മൂന്നായി ക്ലാസ്സിഫൈക്കുന്നു ഒന്ന് ലെന്റിക്ക് രണ്ട് ലോറ്റിക്ക് മൂന്ന് വെറ്റ്ലാറ്റ് ലെന്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെന്റിക് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ആർ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ബോഡീസ് ലോറ്റിക് എക്കോസിസ്റ്റം ആർ ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ബോഡീസ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആർ വാട്ടർ ബോഡീസ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ എ ലാർജ് വെറൈറ്റി ഓഫ് അനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാക്സ് കൂടുതലായും പ്ലാന്റ്സും മറ്റുള്ള സ്പീഷീസും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ എക്കോസിസ്റ്റത്തെ മൂന്നായി ക്ലാസ്സിഫൈക്കുന്നു ഒന്ന് ലെന്റിക്ക് വളരെ സ്റ്റാൻഡിങ് ആയ വാട്ടർ ബോഡീസ് ആണ് ലേക്സ് കോൺസ് പോലെയുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥ രണ്ട് ലോറ്റിക് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയും റാപ്പിഡ് ആയി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ സിസ്റ്റം ആണ് വളരെ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ് ആണ് അത്തരം വാട്ടർ സിസ്റ്റം ആണ് ലോറ്റിക് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് വെറ്റ്ലാൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ എക്കോസിസ്റ്റം മൂന്നായി ക്ലാസ്സിഫൈക്കും ഇനി ഒരു അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ ആൻഡ് അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം ഹാസ് ടു കമ്പോണൻസ് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് എബിയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ഏതൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയും രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ലിവിംഗ് കമ്പോണൻസ് ആയ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് രണ്ട് നോൺ ലിവിംഗ് കമ്പോണൻസ് ആയ എബിയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് അതിൽ എബിയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് അത് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ പോലെയുള്ള കമ്പോണൻസ് ഉൾപ്പെടുന്നു ബയോട്ടിക് കമ്പോണന്റ് മൂന്നായി ക്ലാസ്സിഫൈക്കുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡീകമ്പോസസ് ഒരു അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ദ മെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആർ പ്ലാന്റ്സ് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് സോ ദ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു കമ്പോണൻസ് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് എബിയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻ ആൻ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം ആർ മേജർലി പ്ലാന്റ്സ് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പ്ലാന്റ്സ് പൊതുവെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോസിന്തസ് എന്ന പ്രക്രിയ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്ലാന്റ്സ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ദ മേജർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻ എൻ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം ആർ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് പ്ലാന്റ്സ് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവയെ പൊതുവെ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയും രണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിനകത്ത് പൊതുവെ കൂടുതലായി പ്ലാന്റ്സിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അനിമൽസ് ഉൾപ്പെടുന്നു സോ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻ എൻ എക്കോമാറ്റിക് എക്കോസിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അനിമൽസ് ദാറ്റ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് അനിമൽസ് ദാറ്റ് ഫീഡ് ഓൺ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് ഗ്രീൻ പ്ലാൻസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അനിമൽസ് ആണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയെ നമ്മൾ ഹെർബി ബോറസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ടാറ്റ്പോഡ് ഉൾപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ടോർട്ടോയ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ അനിമൽസ് ആണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന ഉൾപ്പെടുന്നു ഒരു അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ബയോട്ടിക് അമൗണ്ട്സിനെ മൂന്നായി ക്ലാസ്സിഫൈക്കുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആർ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഹെർബി ഓർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാരണം പ്ലാന്റുകളെയാണ് ഫുഡിനായി ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് പൊതുവെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോട്ടോസിന്തസ് എന്ന പ്രക്രിയ ഉപയോഗിച്ച് സൺലൈറ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു സൺലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇനി ഒരു അക്വാടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ഡീകമ്പോസിന്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡീകമ്പോസസ് പ്ലേ ക്രിട്ടിക്കൽ റോൾ ഇൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എനർജി എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ എനർജി ഫ്ലോയിൽ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ റോൾ ആണ് ഡീകമ്പോസ് എന്നുള്ളത് ഡീകമ്പോസിന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രിയൻസിനെ സോയിലിനകത്ത് ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ അളവ്
സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കാരണം ഡീകമ്പോസ് സെൽസ് ഇൻ റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയസ് അതുപോലെ ക്ലീനിങ് ഏജന്റ് ആയി ആക്ട് ചെയ്യും സോ ആൻ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം ഈസ് ആൻ എക്കോസിസ്റ്റം ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡി ജലം ഉൾപ്പെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ജലം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് ജല ആവാസ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതുതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ആയി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്